Beste luisteraars, ik ben David Geens en ik heet u weer van harte welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Dit jaar is een verkiezingsjaar in de Verenigde Staten van Amerika en we zullen uiteraard daar het nieuws op de voet blijven volgen. Daarom heb ik hier vandaag bij me onze twee Amerikaanse specialisten, nee, Amerika-specialisten moet ik eigenlijk zeggen, want zo Amerikaans zijn ze niet, Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom heren. U. Goedemiddag. We gaan eens even stilstaan bij de fase waar we nu in zitten in de verkiezingen in de States. En dat is eigenlijk de voorverkiezingen. Jullie moeten mij eens gaan uitleggen van hoe dat, dat systeem eigenlijk werkt, want zelf ben ik daar een leek in. We zullen dat zeker eens proberen dan. Um, de voorverkiezingen in de Verenigde Staten, uh, dat is eigenlijk een concept dat wij totaal niet kennen in België. <tacht> Wat er eigenlijk wordt gedaan, en dat is in principe zowel binnen de Democratische Partij als binnen de Republikeinse Partij het geval, gaat er een soort van lezenstemming gebeuren, uh, waarin dat wordt dan um, gezocht welke kandidaat uh, uiteindelijk voor het presidentschap, dus voor de algemene verkiezing, uh, de, de kleuren van de partij zal vertegenwoordigen. Um, dit jaar, bij de Republikeinen, is dat niet echt het geval. Hè. Donald Trump gaat waarschijnlijk een vrijgeleide krijgen naar zijn nominatie. Bij de Democraat daarentegen is er een, is er een heel groot, een heel groot uh, spel gaande. Nu, hoe werkt dat concreet? Um, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Wat er gebeurt is... In de Verenigde Staten is er niet echt een, een nationale sterke partijstructuur, hè? zeker niet op operationeel vlak. Uh, wat daar wel bestaat, dat zijn allemaal, dat zijn eigenlijk vijftig kleine partijen. Hè? En dan nog uh, voor de territoria, die erbij horen, ook nog een, een aparte republikeinse en democratische partij. En iedere partij gaat zijn eigen verkiezing organiseren binnen zijn staat. Dus er is een verkiezing in Iowa, er is een in New Hampshire, South Carolina, Nevada, zijn de eerste vier. Um, en die hebben elk een eigen systeem. Met andere woorden, het is geen uniform electoraal systeem dat daar geldt. Eigenlijk heeft iedere partij, iedere staatspartij dan, uh, heel veel vrijheid om te kiezen hoe zij die concrete verkiezing gaan invullen. In Iowa zagen we dat bijvoorbeeld met een caucus. Dat is eigenlijk een, een beetje een archaïs systeem, waarbij dat er letterlijk wordt gevraagd aan de, aan de kiers om naar bijvoorbeeld een gymzaal te komen of naar een, naar een brandweerkazerne. En dan moeten zij fysiek een beetje gaan rondschuifelen op de vloer om hun keuze aan te geven. Dat is een kiesdrempel van 15%. En dan kiezers die wiens kandidaat de 15% niet haalt, die mogen dan... Um, uh, bij een andere kandidaat gaan aansluiten. En op die manier krijg je eigenlijk een soort van eerste en tweede keussysteem. Um, en dan zijn er ook meer, de meer klassieke uh, manieren van verkiezingen. Dat is dan deze die er nu aankomt in New Hampshire. Um, dat is dan meer een gewone uh, stembusgang die wij hier in België ook kennen, waarbij gewoon online of via een papiertje de voorkeur wordt aangegeven. Maar er zijn er nog heel veel andere mogelijke uh, formules voor te bedenken, zoals bijvoorbeeld een, een ranked choice system, een ranked voting system, waarbij er meteen een eerste en tweede keus wordt aangegeven. Bon, een clue van het verhaal. Uh, dat is heel diffuus, uh, dat electoraal systeem. En de, de macht ligt daar echt in de handen van de individuele staten en van de individuele partijen binnen die staten. Maar in dat systeem, daar lopen toch blijkbaar ook al wel dingen mis. Een van de eerste die er nu al geweest is, Iowa. Daar kregen we toch berichten te horen dat het uh, helemaal fout liep. Wat is, uh, wat is daar gebeurd? Ja, in Iowa is het, um, het probleem dat men een nieuwe soort van verkiezings... Uh, een soort van een nieuwe manier om verkiezingsresultaten heeft door te geven. Heeft niet ge- en men had dat niet getest. Dus uh, Democraat had dat niet getest. En, <coughs> excuseer mij. <coughs> ik ben een beetje ziek geweest deze week. Um, en dus die hebben dat niet getest. En dus er was een heel groot probleem met het doorgeven van resultaten. Waardoor dat die resultaten nog maar heel nipt, denk ik, gisteren definitief waren. Uh, en dat heeft dus zeker vier, vijf dagen geduurd. Wat natuurlijk voor de Democraten. Um, ja, dat is natuurlijk een heel slecht beeld. Hè. Men wil het land regeren. Trump heeft er ook op die manier op gereageerd. Uh, maar men wil het land regeren, men wil de gezondheidszorg nationaliseren, maar blijkbaar slaagt die partij er nog niet in om in Iowa een mini-staat deftige verkiezingen te organiseren. Dus uh, dat straalt natuurlijk zeer verkeerd af op de democraten. Komt daar dan ook nog bij dat die Iowa caucus op zich een heel groot, hoe moet ik het zeggen... Dat is geen succesvol resu- resultaat geweest voor democraten, want er kwam minder volk dan verwacht, uh, kwam er kiezen, uh, kwam er opdagen in feite. En het was niet dat het, uh, dat het geweldig slecht weer was en dergelijke meer. Dus er is een beetje een enthousiasmeprobleem bij de democraten ook nog. Uh, dus dat komt er ook nog bij. Uh, dan heb je ook nog de fallout natuurlijk die er daarna gekomen is. Er zijn toch enkele zeer prominente, wat men, dat, wat men dan noemt, democratische uh, politieke strategen. Uh, die zich toch zeer uh, negatief hebben uitgelaten en voornamelijk 
voornamelijk het feit dat het een beetje een cocktail is. Hè? Dus de cocktail deze week was een beetje van, kijk, je hebt eerst Iowa. In feite had dat voor de democraten een absolute topdag moeten zijn. In Iowa, uh, een, wat kan, kandidaten, natuurlijk ja, de partijtop heeft hè, deze of gene liever, maar wel hè, dus met een uh, positief resultaat, energie, uh, resultaten publiceren dan... Uh, uh, maar door het feit dat dat dus uh, niet uh, is gebeurd, dus zelf het tegenovergestelde is gebeurd, men kon geen stemmen tellen, uh, heeft dat ervoor gezorgd dat, het, uh, dat er een heel negatieve uh, sfeer is uh, komen hangen bij die democraten zelf. Hè? Ik, ik, je hebt bijvoorbeeld James Carville, uh, een democratisch stratege, heeft, zich, uh, heeft nog bij, bij Clinton gewerkt, heeft zich zeer negatief uitgelaten over de democraten omwille van dit. En komt daar dan ook bij dat Trump populairder is dan ooit. Hij had daarnaast een heel goede State of the Union deze week. En... Ja, goed, maar daar gaan we straks even op terugkomen. Ik wil, ik wil nu even teruggaan naar de manier waarop die voorverkiezingen uh, werken. Van hoe kan men zich daar eigenlijk kandidaat voor stellen? Wie bepaalt van... Uh, ja, uh, die mag op de stemlijst staan bij de primaries of uh, bij de caucus... Ja. Ja, opnieuw, dat is, dat is een, wij, wij werken om eigenlijk een ander wereldbeeld, een ander perspectief bij ons. Wie dat er op de uiteindelijke lijsten staat, de lijst waarop wij kunnen gaan stemmen, de laatste keer, ons, bijna een jaar geleden, um, dat wordt bepaald door de partijtop, het partijbureau, de voorzitter en, en de mensen rechtstreeks rond hem, die gaan zeggen, kijk, dit is de lijst en nu mogen jullie nog binnen de marge wat rommelen en eventueel met voorkeur stemmen andere mensen naar de top duwen. In de Verenigde Staten is dat niet het geval. Daar is geen sterke partijstructuur. Wat kan gebeuren is, ja, er zijn een paar voorwaarden, maar nogmaals, die zijn heel diffuus. Dat, is, dat verschilt staat per staat. Um, die moeten voldaan zijn om, op de lijst, om, op, om zich kandidaat te mogen stellen. Eigenlijk. Dat kan gaan van het betalen van een bepaalde som, maar dat is vaak niet zo hoog dat je een paar duizend dollar hè, voor een campagne die miljoenen binnenhaalt, dat niet. Of het kan gaan om een aantal handtekeningen die moeten verzameld worden. En meestal gaat het een van die twee zijn. Um, nu, dat die dan die voorverkiezingen die dan verlopen, ja, dat is dan... Uh, een chronologisch gevolg, hè? dus met andere woorden, het is niet omdat men deelneemt aan voorverkiezing 1, dat men ook deelneemt aan voorverkiezing 2. Meer nog, ten, tegen dat alle voorverkiezingen gedaan zijn, weet men eigenlijk tegen de, tegen de helft van de tijd ongeveer al wie dat de genomineerde gaat zijn. Gewoon omdat het vaak duidelijk wordt wie het momentum heeft en wie langzaam zeker maar meer en meer stemmen binnenhaalt en hoe meer uh, concurrenten uit de race stappen, uh, hoe vaker dat men al gaat zien, dan ja, kijk, tegen een kwart, tegen de helft uh, van de voorverkiezingen, weten we al uh, wie er uiteindelijk uh, zich kandidaat gaat stellen voor de democraten. Ja, bij de democraten is dat nu toch wel, ja, is dat toch wel nog een klein beetje anders, omdat, zeker vroeger, omdat men, maar nu heeft men bij de democraten het systeem gewijzigd. Uh, dus het is zo dat men in het verleden hadden de superdelegates, uh, dat zijn dan uh, gouverneurs, oud-presidenten, congresleden en dergelijke meer, waarvan de democraten er heel veel hebben, uh, veel meer dan bij de republikeinen. Uh, die superdelegates mogen deze keer niet meer meestemmen op de conventie. Of mogen wel meestemmen, maar, maar enkel als hun stem in feite niet meer uitmaakt. Daarnaast is er nee, nog nu, een verschil... Nu, nu, ben ik, nu ben ik even aan het, aan het uh, nadenken van... Je spreekt over delegates. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat degenen die gaan kiezen op die voorverkiezingen niet zozeer hun kandidaat rechtstreeks verkiezen, maar een afvaardiging kiezen die dan op het congres pas uiteindelijk echt kiezen wie uh, ja, de, exact. hun kandidaat dus, wordt. Men, men, dus men, men kiest voor zijn kandidaat, maar men kiest voor zijn kandidaat. En die kandidaten die duiden dan een aantal mensen aan die gedelegeerd worden. Hè, vanuit de staatspartij worden die gedelegeerd naar de conventie. Op de conventie gaat men de uiteindelijke kandidaat aanduiden. Maar die uh, gedelegeerden zijn gebonden uh, aan de keuze die gemaakt is uh, uh, bij de voorverkiezing. He, dus uh, die gedelegeerden he, dus, die zijn dan naam, naamsgebonden en die moeten dan verplicht voor hun kandidaat hun stem uitbrengen. Dus dat is, de, dat is een absolute verplichting. Nu is het zo dat, in tegenstelling bij de Republikeinen, is het zo dat in al die staten hebben bij de Republikeinen meestal winner takes all. Dus de winnaar krijgt alle gedelegeerden van de staat. De Democraten, uh, de democraten die... Uh, uh, die gaan voor proportionaliteit. Dus, die, dus, dus stel nu, hè, ze zeggen er is wel een minimum hè, dat je moet behalen. In Iowa was dat 15% moest je halen om gedelegeerden te halen. Maar bijvoorbeeld, Sanders is weggelopen met gedelegeerden, Buttigieg is weggelopen met gedelegeerden, Warren is weggelopen met gedelegeerden en zelfs Joe Biden, die het heel slecht gedaan heeft, 
heeft ook nog twee gedelegeerden kunnen meenemen. Dus met andere woorden, door het feit dat al die gedelegeerden beetje bij beetje maar worden toegevoegd, zorg je ervoor dat, dat de kans zeer groot is dat men op de democratische conventie, waar men de, dat men voor alleen dat men aan die conventie begint, de kandidaat nog niet gaat kennen. We gaan nu volgende week hebben New Hampshire, daarna is het Nevada, daarna South Carolina en dan direct Super Tuesday. Vier dagen na South Carolina heb je Super Tuesday. En op Super Tuesday gaat men ongeveer 40% van het aantal gedelegeerden gaan bepalen. Dus met andere woorden, na Super Tuesday is maar nog de helft en dan duurt het nog twee Tweeënhalve maand, dan zitten we begin maart, dan duurt het nog tot ongeveer eh, eind mei. En dan zijn alle gedelegeerden uitgedeeld. En met andere woorden, en dan wordt er gekeken, ja, is er hier al iemand die een meerderheid heeft? En de kans daarop zou wel eens in één kunnen zijn. En daar zijn verschillende redenen voor. Eén, er zijn heel veel kandidaten bij de, Republiek, bij de Democraten. Dat is nummer één. Ten tweede, ze, eh, ze, eh, ze hebben een proportionele toewijzing van het aantal gedelegeerden. Wat ervoor zorgt dat het dus veel moeilijker wordt om een meerderheid, eh, om, om snel een meerderheid eh, te verzamelen. En daarnaast, eh, ten derde, de supergedelegeerden, waar ik daar net al even over had, dus die partijbonzen in feite, die mogen in de eerste ronde niet meestemmen. Dus dat de, en ze hebben net die supergedelegeerden ingevoerd, 40 jaar geleden bij de Democraten, eh, 40, 45 jaar geleden, omwille van het feit dat het zo moeilijk was. Om het feit dat het zo moeilijk was om een kandidaat aan te duiden. Eh, omdat men op die conventie eh, zorgde, dat zorgde voor dergelijke tumultueuze situaties, waardoor dat de kandidaat zijn toespraak maar mocht geven om drie uur s'nachts, lang nadat de televisiecamera's, eh, dat de mensen al in bed lagen. Dus met andere woorden, ze hebben die supergedelegeerden ingevoerd om een klein beetje het partijstablishment een beetje voordeel te geven. En men heeft door de terugslag van de vorige keer met Hillary Clinton, heeft men nu die supergedelegeerden eh, eh, afgeschaft. En daardoor zal het er nu voor zorgen dat men waarschijnlijk naar een zogenaamde brokered convention gaat. Eind juli is dat dan ongeveer. Dus met andere woorden, democraten, dat wordt absoluut de toptelevisie. De democraten gaan daar moeten aanduiden wie hun kandidaat is. En dat overal live op televisie. Dat wordt en met een gevecht tussen de linkerflank en een gematigde flank. Dat wordt, wordt fantastisch. Waarom dan nu zoveel aandacht voor die eerste voorverkiezingen? Is dat omdat men daar eh, voornamelijk de temperatuur al wil meten? Men wil de temperatuur meten en daarnaast is het zo dat de winnaar die uit zo'n eerste voorverkiezing komt, ja, die krijgt, of die winnaars, hè, de eerste en de tweede, die krijgt een beetje hè, wat men noemt hè, de Big M, momentum mee. Hè? Dus die krijgt eh, een beetje, ah, iemand die kan winnen, ja, mensen stemmen ook al makkelijker voor iemand die kan winnen. En dan krijg je ook en... geld en dergelijke meer. Er komt meer geld dan naar hun ja. campagne toe en zo. Dus dat heeft heel wat voordeel. En welke kandidaten zijn er dan nu al vertrokken? Of is het te vroeg om, om daar iets over te zeggen? Wel, wel, wel het is niet zozeer dat, er, het is zozeer dat er grote winnaars eigenlijk uit I.O. zijn gekomen. Het zijn vooral een, een groepje verliezers dat op één kluitje zit momenteel. Um, in normalere omstandigheden zou... En ik ga proberen zijn naam uit te spreken. Boede Judge. Eh, ik denk dat het ongeveer juist was. Um, als we winnaar worden aangemerkt, gewoon omdat hij zoveel boven de verwachtingen presteert. Eigenlijk als we naar de peilingen kijken in aanloop van deze verkiezing, dan was het eigenlijk een Biden versus Sanders uh, wedstrijd aan het worden. Nu, Biden die is in de laatste dagen naar de caucus volledig geïmplodeerd, en daar is ik even op teruggekomen. Um, en Buttigieg heeft eigenlijk een beetje zijn plaats ingenomen als de, tussen aanhalingstekens, meer centrumkiezers. Hoewel dat Buttigieg helemaal niet zo uh, centrum is, tegen dan de, de ver linkse, de radicaal linkse Sanders. Um, nu, wie komt daar dan als winnaar uit? Ja, goh, Biden heeft zeker in, uh, heeft cijfer, cijfermatig uh, zeker slag gekregen. Hij is een voormalig vicepresident die maar 13% van de stemmen haalt en zo vierde wordt. Hij vierde, dat kan je een uitroepingsteken achter zetten. Um, maar wat vooral belangrijk hier is, uh, is dat uh, Buttigieg zijn grote overwinningsspeech een beetje ontzegd wordt. Hè. De avond werd volledig verpest door eerst die, technologische pro- die technische problemen. Dan de dagen daarna was er uh, nog veel ander nieuws. De State of the Union speech, de vrijspraak van Trump. Dus een beetje waar dat bijvoorbeeld Obama uh, in 2008 een zeer sterke speech kon geven uh, nadat hij, uh, als ik mij nogthans niet vergis, net de verkiezingen in Iowa had verloren. Uh, maar, of, of net had gewonnen. Uh, en dat heeft eigenlijk zijn kandidatuur gelanceerd uh, voor de rest van, van het jaar. Buttigieg wordt dat ontzegd en hij heeft dat ganz nodig, want hij heeft geen nationale aanhang. 
Hij staat zeer zwak bij etnische minderheden, vooral bij zwarte kiezers. Dus hij had die, hij had die Iowa bump, hij had dat momentum uit Iowa, echt nodig. Sanders is eigenlijk de enige echte winnaar, lijkt mij, in de zin dat hij de verwachtingen inlost. Hij, er werd verwacht dat hij het goed zou doen, dat doet hij ook. In de popular vote, dus puur het ruwe stemmenaantal, wint hij Iowa ook. Um, en hij heeft die Iowa bump misschien het minst nodig. Dus laten we zeggen, Boede Judge, zijn winst wordt een beetje geneutraliseerd, als hij het in New Hampshire waarschijnlijk wel goed doen. Biden krijgt slaag. Voor mij de allergrootste verliezers om af te ronden is eigenlijk Elizabeth Warren. Um, want zij, haar kennen natuurlijk een beetje alle reden van voorbestaan aan het verliezen. Zij was de grote overbrugger van enerzijds radicaal links en de, meer, en meer de centrumvleugel van de partij. Maar radicaal links wordt opnieuw gemonopoliseerd door Bernie Sanders. En de meer centrumvleugel, ja, centrum tot centrum links, boede judges daar bijzonder goed. Uh, dus laten we zeggen, Sanders winnaar, Biden, Warren en, en uh, boede judge niet echt winnaars, vooral verliezers. Ja, ben jij het daar dat Boerder Judge wel een klein beetje. Ik denk dat Buttigieg wel een klein beetje wel als, meer als winnaar kan worden aangemerkt. Maar ik zou ook wel nog willen zeggen dat voor Warren was het resultaat niet zo slecht. Uh, nu goed, maar we gaan nu even kijken naar de toekomst. En nu, volgende week dinsdag, zitten we in New Hampshire. Uh, de kans is dat Sanders daar het, uh, zeer goed gaat doen. Hij gaat, was, hij gaat zeker, volgens mij gaat hij zeker winnen. Um, de vraag is, Buttigieg doet het in de peiling op dit ogenblik in New Hampshire ook redelijk goed... Dus gaat misschien ook wel... En Warren en Biden zitten opnieuw zo rond de 13%, wat toch wel vervelend is. Maar we gaan dan toch ook uh, daarna naar Nevada en voornamelijk South Carolina. En South Carolina is in principe, als ik me niet vergis, op 29 ma- uh, februari. En South Carolina is belangrijk omdat daar voor de eerste keer een belangrijk stemmenblok bij de democraten aan bod komt. En dat is de zwarte kiezer. Uh, dus uh, Nevada zijn voornamelijk Latino's uh, eerder. En... Uh, New Hampshire en Iowa zijn daar, dat zijn zeer witte, uh, zeer blanke staten. En, uh, dus met andere woorden, in South Carolina staat Biden nu nog altijd op 31%. En de tweede is Tom Steyer, die, als ik me niet vergis, afgelopen, uh, afgelopen week uh, 1% van de stemmen kreeg of zo. En die staat daar op 18,5%. Zijn dus maar op 17%. Dus met andere woorden, het zou wel eens kunnen dat er daar inderdaad, uh, wat Rowan net zegt, dat er wel een shift gaat komen en dat Warren wel Sanders gaat moeten steunen. En eenmaal Warren Sanders gaat moeten steunen, zal het volgens mij onmogelijk, uh, onmogelijk worden om de linkervleugel van de partij nog te stoppen. Zeker omdat in Californië, daar doet Sanders het vandaag ook beter dan Biden. En Californië is op 3 maart. Dus met andere woorden, er zijn heel, en dus in Californië zijn heel veel, heel veel kiesmannen. Heel veel gedelegeerden die daar worden uitgedeeld. Dus dat zou wel eens een, een enorme duw kunnen geven aan de campagne van Sanders. Sanders staat trouwens uh, uh, bij, de, bij de bookmakers. Hè, dus uh, uh, staat hij op 40% uh, kans dat hij wint. Dus dat is zeer groot. Uh, het opmerkelijk is dat, dat Bloomberg opeens daar ook uh, naar, omhoog, uh, naar omhoog begint te komen. Uh, maar Bloomberg, ik blijf erbij. Uh, ik heb het al verschillende keren gezegd. Uh, Bloomberg, ik geloof niet persoonlijk niet in zijn kandidatuur. Ik denk dat zijn kandidatuur eerder is ingegeven door een soort van um, absolute... Uh, ik kan niet zeggen haat, maar toch zeker afkeer uh, ten opzichte van Donald Trump. En het voordeel is, als hij kandidaat is, kan hij ongelimiteerd geld in de campagne steken. Ja. Uh, en dat kan je natuurlijk niet als uh, privépersoon. En het is ook wel zo, nu blijkt ook wel dat de democraten... De vraag is, hoe gaan democraten omgaan met Bloomberg? Voormalig republikeinen en dergelijke meer. Uh, ik merk nu wel dat het establishment blijkbaar hem graag op een debat uh, zou willen toelaten... Uh, maar er is toch heel veel protest door. Dus we zullen dat uh, verder moeten zien de komende weken. Ja, um, misschien nog heel kort om op in te pikken op, op de Joe Biden-situatie. Ik denk dat het do-or-die-moment van Joe Biden inderdaad South Carolina zijn. Want eigenlijk, Biden doet het heel slecht. En wat je nu in de Amerikaanse media leest, is een beetje dat het een, 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 een implosie is van zijn campagne. Nu, dat gaat enorm afhangen van wat hij in South Carolina doet. Want... Super Tuesday is niet enkel een... Dus Super Tuesday volgt onmiddellijk op South Carolina. Dat is niet enkel een dag waarop dat heel veel staten hun stem uitbrengen. Dat is ook een dag waarop heel veel zuiderse staten hun stem uitbrengen. Met andere woorden, als Biden in South Carolina een beetje het momentum kan terugwinnen en een beetje het idee kan geven van kijk, ik ben nog niet uitgedeeld en mijn baas is nog sterk, zeker onder zwarte Amerikanen, dan zou hij wel eigenlijk eens op Super Tuesday, zeker als de progressieve stem... Uh, gespleten blijft tussen Warren en Sanders, dan zou je op Super Tuesday eigenlijk eens een enorme stap kunnen zetten naar de nominatie. Dat zullen we zien. 
Uh, maar maar uh, tel hem zeker nog niet uit. Reken hem uh, er nog maar zeker bij. Is het probleem van de democraten niet eigenlijk van dat het een beetje een duale partij geworden is, waar enerzijds een kiezerspubliek is die jong is, progressief, uh, in de steden woont, en anderzijds dat uh, ook nog de arbeidersklasse zich uh, voor een stuk zou willen herkend zien in de democratische partij, maar dat dat minder het geval aan het worden is? Ja, ja. ja nee, absoluut. Dat is een... Dat is een een, een spreidstand die eigenlijk ook veel Europese linkse partijen doormaken. Hè. Enerzijds is er een klassieke achterban, dat is dan de, de arbeidersklasse, de lage middenklasse, eh, die, als, die een beetje van, van nature uit eh, de, de democratische partij als een thuishaven zien. Maar anderzijds is er die meer, zeker in de recente, die kustelijke elite die in de grote steden woont, hè, met dan Seattle, Los Angeles, San Francisco, New York, eh, die de democratische partij vooral zien als een, als een vehikel voor hun, voor hun sociale agenda. Nu, dat is een beetje een ongemakkelijk huwelijk, vooral omdat die twee partijen niet bijzonder hoog op hebben met elkaar. Um, zeker um, de meer klassieke arbeidersklasse, die zijn sociaal gezien, en, en dan gebruiken we sociaal in, in een ruime zin, um, vrij conservatief. De, de culture wars, zoals ze zeggen, de cultuuroorlogen, daar gaan die zeker niet um, zomaar mee met die sociale elite aan de kuststeden. Zeg van, ja, kijk, abortus, homo, huwelijk, euthanasie, hup, zoveel mogelijk en zo vrij mogelijk. Er zijn daar veel die in het midden van het land die zeggen, goed, de democratische partij, dat is mijn thuishaven. Maar met wat jullie daar allemaal zeggen, en die worden steeds invloedrijker uh, in de democratische partij, daar gaan we helemaal niet in mee. Nee, en dat en is ook wat we zien... Hetzelfde geldt voor de zwarte kiezers, hè, trouwens. Ja, hetzelfde geldt voor de zwarte kiezers. Ze zijn ook sociaal een stuk conservatiever. Dus uh, die zijn absoluut niet zo... Uh, die zijn, bedoel, die, dat zijn geen, uh, zijn geen... Die zijn niet progressief. Bedoel, die denken... Uh, Um, die hebben daarom ook dat die Boerenjudge uh, zo slecht scoort daar. Hè. Dus uh, bij zwarte kiezers, één, hij is homoseksueel, wat bij zwarte kiezers lastiger ligt uh, dan ergens anders in de Verenigde Staten, uh, algemeen genomen. Hè. En daarnaast komt er dan ook nog bij dat hij uh, als burgemeester uh, toch niet zo supergoed gedaan heeft. Hij uh, uh, had ook een heel blank uh, politiekorps en dergelijke meer, dus... Toch niet zo. Uh, dus, da- dus dat is een, voor hem een heel groot probleem. Uh, dat hij die Goed. zwarte kiezers. En die zwarte kiezers zijn bij de Democraten absoluut belangrijk. Dus vijf, dus, bedoel, het, je kan, dus 25% van hun totale electoraat. Dat is echt gigantisch. Dat is, echt dat is inderdaad uh, iets v- wat zeker een rol gaat spelen. Maar als we nu eens even naar de andere kant gaan kijken, naar de Republikeinen. Daar hebben we natuurlijk Trump zitten. Is het uh, inmiddels zeker dat hij uh, rechtstreeks naar de nominatie gaat vliegen? Want ook daar zijn hij toch twee wel tegenkandidaten. tegenkandidaten hij had twee tegenkandidaten in Iowa. Hij had twee tegenkandidaten. Ik ken persoonlijk uh, een vriendin van mij, zit in de, is vicevoorzitter van de campagne van zijn tegenkandidaat. Uh, van een van zijn tegenkandidaten. Uh, Eén tegenkandidaat heeft al afgehaakt. De andere tegenkandidaat hoopt in New Hampshire het iets beter te doen. Maar Trump heeft uh, 7, 97% gehaald afgelopen ja. week in zijn voorverkiezing. Ja, dus uh, die gaat gewoon doorstomen. Hè. Hij heeft 95%, 95% approval rating bij Republikeinen. Dat is ongezien hoog. Hè. Ja, dat, dat, is ongezien trouwens niet, hoog. Dat, is, dat is trouwens niet de uitzondering. Hè, want er gaan dan natuurlijk... Mensen zeggen, ja, kijk, dat zijn stalinistische cijfers. Trump houdt zijn partij in, in een, met een ijzeren vuist, in een houtgreep. Eigenlijk is dat de norm. Een zittende president krijgt in de regel, de regel, dat is heel belangrijk, um, altijd een vrijgeleide naar zijn nominatie. En als dat niet het geval is, uh, is dat vaak een teken aan de wand dat hij, als hij zijn nominatie dan toch binnenhaalt, hè, als er een sterke uitdager is, dat hij uiteindelijk de verkiezing zal verliezen. Het, het meest gekende voorbeeld uh, is daarvan um, de herverkiezingscampagne van Bush. Senior, hè, dus Bush uh, 41, uh, toen had hij een heel sterke uitdaging kreeg in de Republikeinse nominatie. Uiteindelijk ook een sterke derde tegenkandidaat kreeg naast Bill Clinton in Rossboro. En uiteindelijk verloor hij uh, de verkiezingen aan Bill Clinton. Dus het, het een uh, heeft zeker met het ander te maken, maar in principe krijgt een president uh, een vrijgeleide naar, zijn, naar de nominatie van zijn partij. Dat was bij Barack Obama bijvoorbeeld in 2012 ook het geval. En het impeachmentproces, uh, heeft dat uh, invloed gehad? Of uh, glijdt dat, zoals verwacht, van uh, Teflon Don af uh, ja, we als hebben, water we van we een eend? We hebben eend. gesproken enkele weken geleden. Hè. Dus, uh, tijdens de kerstperiode hebben we over het impeachment gesproken. Uh, het was ook een beetje... Het was niet enkel de impeachment deze week. Het was natuurlijk ook die State of the Union, die toch zeer goed gevallen is. Uh, die was gewoon heel goed, die State of the Union. 
Het probeert natuurlijk ook heel veel om mee naar buiten te komen. De economie doet het zeer goed in de Verenigde Staten. Uh, er zijn enkele interessante cijfers. Uh, levensverwachting is terug naar omhoog, uh, is opeens terug, uh, uh, terug verbeterd in de Verenigde Staten, waar dat die vreemd genoeg aan het dalen was. Uh, drugsdood is vorig jaar uh, gedaald. Uh, werkloosheid zit echt laag, lonen stijgen. Dus ik bedoel, hij, heeft, hij had een heel mooi State of the Union, hij heeft dat ook gehad. Hij, heeft, ik bedoel, hij kent televisie, uh, hij heeft verschillende... Al die mensen die in de galerij zaten, heeft hij echt mee gescoord. Het was zelfs zo dat uh, uh, Van Jones, die nog in het Witte Huis bij Obama gewerkt heeft, uh, daarna, daarna bij CNN gezegd heeft van jongens, we moeten hier zeer hard opletten. Uh, Trump uh, is... Wij kunnen nog geen verkiezingen organiseren en Trump is bezig met ons kiezerspubliek uh, te verleiden om voor hem te stemmen. Ik bedoel, um, wat zat er allemaal niet in? Hij pleit... Dus, hij, hij, hij gaf, ze hebben uh, criminal justice reform uh, gedaan, die een tweede kans geeft aan mensen die in de gevangenis gezeten hebben en dergelijke meer, wat heel vaak uh, uh, African-Americans zijn. Daarnaast, um, school choice voor, uh, voor, uh, voor zwarte uh, uh, Amerikanen die heel vaak opgesloten zitten, uh, hun kinderen opgesloten zitten in slechte scholen en dergelijke meer. Uh, hij haalt er een zwart meisje bij, die, hij geeft die on the spot, geeft die, die een scholarship voor, uh, om naar de school van haar keuze te gaan. Ja, dat is... Dat is enorm binnengekomen. Hij heeft, uh, een, um, er is in de Tweede Wereldoorlog is er een escadron geweest van zwarte piloten. Uh, daar, daar is een film over, trouwens. Die, uh, en uh, daar is nog één iemand van in leven. Die man is 100 jaar. Hij heeft die man generaal gemaakt. Eh, brigadier-generaal. En uh, uitgenodigd. Eh, applaus en dergelijke meer. Dus hij zit echt... Hij, hij, Trump probeert echt die zwarte kiezer aan te spreken. En eenmaal Trump had de vorige keer 8% van de stemmen. Hè? 8, 8% van de zwarte heeft voor Trump gestemd. Dus je denkt, ja, dat is helemaal niks. Maar dat is meer dan met Romney. Dat is meer dan John McCain. Dus, en als, als hij erin kan slagen van naar 15% te gaan, 15% te gaan, dan wordt het heel moeilijk van hem te verslaan. Eén, als hij 20% van de zwarte stem heeft, is het onmogelijk om Trump te verslaan. Onmogelijk. Dan kan hij niet meer verliezen. En wat zien we net? Dat die kiezers voornamelijk ook gaan kijken naar ja, hoe doet mijn uh, portefeuille het. En de portefeuille van die mensen is, doet het enkel maar beter. Je ziet ook dat de inkomensstijging voor zwarte en ook voor, voor andere mensen die in de lagere sociale straten zitten, dat die hoger is, de inkomensstijging is hoger dan voor uh, managers en dergelijke meer. Dus dat is toch wel zeer opmerkelijk. Ja, ik, noem, ik noem Donald Trump meestal niet Teflon Don, uh, want dat is een beetje een verwijzing naar Reagan natuurlijk, hè, dat alles van hem afglijdt. Uh, wat hij ook probeert. Ik denk niet dat het ervan afglijdt, ik denk dat het erop blijft plakken, maar Trump is niet zozeer Teflon Don, Trump is een moddermonster. Uh, en als iemand volledig bestaat uit modder, extra modder er naartoe smijten, uh, het blijft een moddermonster. Waarmee ik gewoon wil zeggen dat uh, alles is al een beetje baked into the cake, hè, zoals men zegt in het Engels. Men weet dat er van Trump geen hoogstaande mooie gedragscode verwacht moet worden. Dus als Trump... Uh, weer eens de zoveelste controverse uitlokt uh, of er toch in, 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 uh, iets mee te maken heeft, dan gaan we kijken op dit moment, en dat is misschien niet ideaal voor, voor het Amerikaanse politiek discours, maar dan gaan de meeste mensen op dit moment gewoon hun schouders op gaan en zeggen van ja, kijk, hiervoor hebben we gekozen vier jaar geleden, we kenden hem, iedereen kende Donald Trump al, hij heeft een universele naamherkenning, dat had hij al voor de verkiezing, dat heeft hij nu nog altijd. Uh, dus alles, alles glijdt er niet zozeer van af, alle, alles glijdt er niet zozeer van af, maar alles blijft erop plakken. Maar als iemand al volledig bestaat uit controversie aan extra controversie, zoals de impeachment, uh, gaat dan eigenlijk niks, niks aan zijn kansen veranderen. Nee. En zijn approval rating staat op het hoogste punt. Hè? Dus uh, tijdens zijn presidentschap heeft zijn approval rating nooit hoger staan dan vandaag. Dus dat is toch wel um, zeer opmerkelijk. Nu goed, je moet altijd uh, u goed uh, behoeden om de verkiezing van november vandaag al uit te delen. Maar Trump staat er toch wel uh, enorm goed voor. Er staat enorm nooit voor, beter voor gestaan. veel beter dan dat men ooit gedacht had. De impeachment is een beetje als een boemerang terecht, teruggekomen bij de democraten, maar dat had men in feite wel al kunnen voorspellen. Ik bedoel, we hebben dat ook allemaal vorige maand gezegd. Ik denk dat we daar ook al de voorbije maanden over geschreven hebben en dergelijke meer. Uh, dat is geen goed... Dat komt niet goed over. Net, net zoals het zeer vervelend is dat Nancy Pelosi opeens beslist van die toespraak van Trump te verscheuren. Ja, je kan daar misschien wel enkele linkse anti-Trumpers mee blij maken, maar er zijn ook veel Amerikanen die dat absoluut niet leuk vinden. En daarnaast heb je ook nog het feit dat natuurlijk als hij die speech scheurt, 
dan scheurt zij ook alle geweldige verhalen die daar wel in staan. Natuurlijk, al die mensen die daar in de galerij zaten en dergelijke meer. Ja, en Trump heeft natuurlijk ook snel een filmpje uitgebracht waar uh, toen hij die mensen een, uh, de eer van de natie in feite betuigde als president uh, tijdens zijn toespraak, ja, dat, zij dan die, uh, dat zij dan die verscheurt. Dus dat zijn toch wel qua beelden... Uh, zal dit de democraten uh, toch wel blijven achtervolgen. Met andere woorden, het is misschien nog niet helemaal een gelopen wedstrijd, maar op dit moment, de boekmakers die zullen waarschijnlijk uh, hun odds wel inzetten waar, waar dat je kan zien dat, uh, dat geld inzetten op Donald Trump het minste winst zal opbrengen. Dat lijkt me inderdaad zo te zijn vandaag, ja. Ja. Yep. Oké, okay, heren, dank je wel voor de toelichting. We blijven natuurlijk dit jaar alles op de voet volgen, dus we zullen nog wel vaker samen zitten. Beste luisteraars, ik hoop dat u weer genoten heeft van deze episode. Kom ook zeker langs op onze site, waar u vriend kan worden van doorbraak, maar waar u voortaan ook abonnee kan worden. Bekijk dat even, want er zijn heel veel boeiende artikels die u momenteel kan raadplegen als u abonnee bent. En dan eet ik u heel graag van harte welkom bij onze volgende podcast. Tot dan. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak. 